Buonasera, questa volta faccio un video molto diverso dal solito, sapete che penso sempre ad idee nuove per questi video per intrattenervi un po' di più, per fare cose diverse dal solito e eh, so che mi chiedete sempre come si fa a migliorare la pronuncia, come si fa a migliorare la pronuncia, beh per migliorare la pronuncia bisogna ascoltare un sacco di parole inglesi e cercare di ripeterle in quella maniera lì. Quindi ho deciso di fare una cosa del genere, tanto tempo fa vi avevo parlato di questo libro In Order to Live che parla di questa ragazza che viene dalla Corea del Nord e che è, è scappata e vi racconta veramente veramente bene che cosa sta succedendo in Corea del Nord quindi senza voler infrangere i copyright del libro ma volevo leggervi almeno una pagina che non è proprio quella iniziale ma più o meno di questo libro per farvi concentrare di più sul suono, sulle parole non mi vedrete più a me, farò schermata nera con il testo che sto leggendo così potete leggerlo anche voi con me devo dirvi un paio di cose prima di cominciare primo non sono un madrelingua, cioè faccio del mio meglio per pronunciare le parole correttamente, ma ripeto, non sono madrelingua, ok? Secondo, non prendete il mio accento come British perché non lo è più da un pezzo, eh, è un po' misto il mio accento, forse tra americano e British e italiano, ok? Quindi ripeto, non prendetemi come madrelingua, um... ecco, mi sa che è meglio se cominciamo. On the cold black night of March 31st, 2007, my mother and I scrambled down the steep, rocky bank of the frozen Yalu River that divides North Korea and China. There were patrols above us and below, and guard posts 100 yards on either side of us, manned by soldiers ready to shoot anyone attempting to cross the border. We had no idea what would come next, but we were so desperate to get to China, where there might be a chance to survive. I was 13 years old and weighed only 60 pounds. Just a week earlier, I'd been in a hospital in my hometown of Yesan, along the Chinese border, suffering from a severe intestinal infection that the doctors had mistakenly diagnosed as appendicitis. I was still in terrible pain from the incision. I was so weak I could barely walk. The young North Korean smuggler who was guiding us across the border insisted we had to go that night. He had paid some guards to look the other way, but he couldn't bribe all the soldiers in the area, so we had to be extremely cautious. I followed him in the darkness, but I was so unsteady that I had to scoot down the bank on my bottom, sending small avalanches of rocks crashing ahead of me. He turned and whispered angrily for me to stop making so much noise. But it was too late. Se vi è piaciuto questo tipo di video vi prego di lasciare un commento sotto, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace ne, ne faccio ancora. Aia.